हेलो स्टूडेंट दिस इज ऑनलाइन एजुकेशन फ्रॉम देवस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आई एम नेहा पटेल योर बायोलॉजी टीचर केम छो बता मजा में केव चले से स्टडी सरस वेरी गुड चलो हमें आप आज ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर थ्री मानव प्रजनन एम आज आप लैक्चर इलेवन स्टार्ट कर जो लास्ट टॉपिक है एनु फरी एक बार हूँ रीविजन करी दू छू कि लास्ट टॉपिक में आप जे जे पॉइंट जयेला लास्ट टॉपिक आप फलन कई रीते थाय बराबर है फलन समझता पहला मैं तमने एक टॉपिक समझालो जन्यु वहन कई रीते थाय बराबर कई रीते जन्यु वहन पमी नहीं पहुँचे ए कई रीते एक अंडकोष साथ एक शुक्रकोष जोड़ा एट्ले कि फलन नी प्रक्रिया बराबर है फलन ने कारण अर्धीकरण बे थे एना कारण मादा प्रकोष केन्द्र निर्माण थे एनी शुक्रकोष नर प्रकोष केन्द्र जोड़ा बने रंग सूत्रों जोड़ा और द्वितीय टू एन युग्मनजन निर्माण थे बराबर अने आ प्रक्रिया अंडवाहिनी में इथमस तुंबकीय जोड़ाण स्थाने बने त्यारबाद टू एन है एनी अंदर जो स्टेप थे ये टॉपिक ने सेना तरीके ओ विखंडन जो बदा अलग अलग पॉइंट है जन्यु वहन है फलन टॉपिक अलग है युग्मनजन निर्माण टॉपिक अलग है नेक्स्ट है विखंडन विखंडन में खबर है आप जे युग्मनज टू एन थूं एम संभाजन थी एट एक कोष है एम द्विकोषीय अवस्था त्यारबाद चार कोषीय अवस्था सेकंड संभाजन आठ कोषीय पची सोल कोषीय अवस्था और आग आ विखंडन चालू रहे आठ और सोल कोषीय अवस्थावाड़ो जो गर्भ है एने से तरीके ओखीशू मोरूला तरीके और पीछे विखंडन ने कारण छे कोषोवाड़ी जो अवस्था बने आप गर्भकोष्ठ कोथड़ी कही बराबर है और गर्भकोष्ठ कोथड़ी के जेमा बहार स्तरो ये स्तर बनावे एने पोषक स्तर और अंदर स्तरों समूह जैसे अंतकोष समूह तरीके ओ बर तो आ गर्भकोष कोथड़ी निर्माण थू त्या सुधीन टॉपिक अँ आप समझेला चलो आगनी प्रक्रिया है आज गर्भकोष्ठ कोथड़ी है ये गर्भाशय जे अंदर स्तर साथ जोड़ा ये प्रक्रिया ने अपने गर्भस्थापन कही गर्भस्थापन की प्रक्रिया जो पहला बराबर आ गर्भस्थापन आप आज टॉपिक है ये समझता पहला एक पॉइंट वच्चे हूँ समझाई दू छू कि जयरेप आ घटना बने इले युग्मनजन निर्माण थाय समय ज मनुष्य में लिंग निश्चय नक्की थी जाए खास समझवा जीव प्रक्रिया तब आगन चेप्टर ज्यादा आनुवंशिकता से एम समझो छता आ टॉपिक में अँ यनी जरूर है एट आप समझी लीए कि मनुष्य में लिंग निश्चय पे तो लिंग निश्चय एट जो जन्मना सतति नर हसे के मादा ए नक्की थव ए प्रक्रिया ने लिंग निश्चय कहवा अलग अलग प्राणियों में लिंग निश्चय अलग अलग पद्धति है बराबर नर में जे सॉरी मनुष्य में जे लिंग निश्चय थाय आप समझिए तो खास कि लिंग निश्चय एट के जन्मना सतति नर बन स के मादा बराबर ये क्य नक्की थाय जय युग्मनजन निर्माण थाय समय नक्की थी जाए कि जन्मना सतति नर हसे के मादा कई रीते पहला ये टॉपिक खास अँ समझी लीए बराबर एट आग जो युग्मनजन निर्माण समय मनुष्य में कई घटना बने लिंग निश्चय प्रक्रिया थी जाए आ टॉपिक तब समझो तो घनी बड़ी जो अंधश्रद्धा है एम बची शक चलो जो अँ जे युग्मनजन निर्माण थे टू एन एट के अंडकोष और शुक्रकोष एना कोष केन्द्रों जोड़े ए समय लिंग निश्चय थाय कई रीते पहला तो जे मदा में जेन दैहिक कोष टू एन हो रंग सूत्रों हो कोल तेवीस जोड़ एम बीस दैहिक है एट के बीस जोड़ दैहिक हो प्लस जे तेवीसमी जोड़ है ये मदा में हमेशा एक्स एक्स प्रकार की हो 
बराबर है और नर में जे देहित कोषो हो तेवीस जोड़ है तो एम आगनी बीस जोड़ है ये दैहिक है बराबर एट्ले कि जेना जे दैहिक अंगों निर्माण मे जवाबदार है तेवीसमी जोड़ है ये एक्स वाय है हमें जुओ कि मदा में जय अंडकोषन निर्माण थाय मदा में अंडपिंडन जो जनन अधिच्छद्य कोष है एम जय अर्धीकरण थी और अंडकोषन निर्माण थाय बराबर तेरे एक किय हो बीस जोड़ हो बराबर है अँ बीस जोड़ है प्लस एक्स एक्स आ रीते बराबर हमें जुओ तो अँ खास के अँ जे अंडकोष बन सीस देहिक कोष प्लस एक्स प्रकार बदा जो कोषो बन स एक किय एन एक किय एन अर्धीकरण ने कारण नर में जे शुक्रकोष बन स बीस दैहिक प्लस एक एक्स और बीस दैहिक प्लस एक वाई एन मतलब कि जे अंडकोष बन स बदा एक सरखा प्रकार हसे एक श्रम सूत्र धरावता है बराबर जय शुक्रकोष बन स पचास टका शुक्रकोष में तेवीसमु एक्स हसे पचास टका में तेवीसमु शू हे वाय हे हमें जयरे फलन था शुक्रकोषन अंडकोष साथ जोड़ो चलो बदा बीस प्लस एक्स प्रकार प्रकार एक चलो बीस प्लस एक्स आ शुक्रकोष साथ जोड़ा तो बीस जोड़ प्लस एक्स एक्स आ धारो क्या साथ जोड़ा बे सरखा है आस जोड़ प्लस एक्स वाय आ युग्मन ज बनी गयु के अंडकोष एनु प्रकोष केन्द्र मादा प्रकोष केन्द्र शुक्रकोष एना नर प्रकोष केन्द्र साथ जोड़ा जे बनाए तो आ बने युग्मन जो युग्मन में तेवीसमी जोड़ एक्स एक्स हो तो आपने खबर है ये सेना तरीके आग जता विकास पम से मादा तरीके जो युग्मन में तेवीसमी जोड़ एक्स वाय हे तो ये सेना तरीके विकास पम से नर तरीके बराबर तो समझो कि मनुष्य में जन्मना सतति नर हे कि मादा ए सेना पर नक्की थाय के जे अंडकोष आग आप जो दौरेलो अंडकोष बराबर ए शुक्रकोष द्वारा फलित थाय कीधेलू पर आज शुक्रकोष है ये जो वाय धराव तो हो तो जन्मना सतति नर बने और शुक्रकोष जो एक्स धरावत हो तो जन्मना सतति शू बने मादा कारण के मादा में तो एक प्रकार क्या प्रकार एक्स प्रकार रंग सूत्र है तो मनुष्य में जन्मना सतति नर हे कि मादा एना जवाबदार कोण है क्यों शुक्रकोष ए अंडकोष ने फलित करे एट्ले कि एना मादा जवाबदार नहीं कि जन्मना सतति नर हसे के मादा बराबर है तो अँ खास आप एक टॉपिक जो कि मनुष्य में लिंग निश्चयन कई रीते थाय कया समय लिंग निश्चयन थी जाए युगमनजना निर्माण समय कारण के पशी तो शू थानू कि युगमनज में क्या प्रकार संभाजन प्रकार कोष विभाजन सतत चालू रहे और संभाजन में खबर है अपन ने कोईपण रंगसूत्रीय फेरफार जो आ बीस प्लस एक्स वाय हे संभाजन थे बीस प्लस एक्स वाय बीस प्लस एक्स वाय यज रीते बनता जैसे अने जो बीस प्लस एक्स एक्स हे तो यज प्रकार बन सो मतलब कि जे समय युग्मनज बने अन्नकोष साथ शुक्रकोष जोड़ा है ये समय जन्मना सतति की जाति नक्की थी जाए बराबर तो आ खूबज महत्व कही शक एक टॉपिक के मनुष्य में लिंग निश्चय क्या समय थी जाए आग जता कोईपण प्रकार फेरफार पी शक्य एम एक जे प्रकार शुक्रकोषे अंडकोष ने फलित कर पी एम कोईपण जात फेरफार थी शकते नहीं कारण कि आग ज आप फलन वक्त एक शुक्रकोष फलित कर दे पी बीजों कोई शुक्रकोष एनी जोड़ी शकते नहीं ए प्रक्रिया जो गया ओके तो आज एक टॉपिक आप आज कवर कर मनुष्य में लिंग निश्चय कई रीते थाय चलो तो अँ आनी आप बड़ी घटनाओं जो गया हमें आप आप जो आगनों टॉपिक तो एना पर फरी पाचा आई जाइए विखंडन सुधी टॉपिक आप पूरा करेलो विखंडन ने कारण शेनू निर्माण थेलू गर्भकोष कोथड़ी निर्माण थेलू बराबर चलो गर्भकोष कोथड़ी में जो बहारों स्तर है ये सेमा निर्माण पम से पोषक स्तर में 
અને જે અંદરના કોષોના સમૂહ છે એ શેના તરીકે વિકસશે અંતઃકોષ સમૂહ તરીકે વિકાસ પામશે હવે જુઓ આ ગર્ભકોષ્ઠ ગોથળી અહીંથી વહન પામી અને અહીંયા ગર્ભાશય પાસે આવશે બરાબર કોઈ પણ જગ્યાએ ગર્ભાશયમાં કોઈ પણ દિવાલે આ પ્રક્રિયા થાય ગર્ભાશયનું જે અંદરનું સ્તર એ કયું છે એન્ડોમેટ્રિયમ ફરી ઋતુચક્ર કે પણ આપણે એ જોયેલું કે જો ફલિત અંડકોશ આવે તો એનો એન્ડોમેટ્રિયમ રુધિરવાહિનીઓ અને ગ્રંથિકોષયુક્ત એકદમ વિકસિત હોય છે શેના માટે ગર્ભને સ્થાપિત કરવા માટે બરોબર તો અહીંયા એન્ડ્રોમેટ્રિયમ વિકસિત છે અંદરનું સ્તર અને અહીંયા ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી આવે છે તો ગર્ભકોષ્ઠ કોથળીનું જે પોષક સ્તર સૌથી બહારનું સ્તર એ ગર્ભાશયના અંદરના સ્તર અંતઃસ્તર સાથે જોડાય છે જો અહીંયા દર્શાવું છું ધારો કે અહીંયા આ પ્રક્રિયા દ્વારા ગર્ભકોષ કોથળી અહીંયા વહન પામી અને આવે છે બરોબર અહીં ધારો કે આ ચાર કોષીય અવસ્થા છે પછી આઠ કોષીય પછી સોળ કોષીય અવસ્થા પછી ધારો કે આ ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી અહીંયા આવે છે આ એનું બાહ્ય સ્તર પોષક સ્તર એ અહીં ગર્ભાશયનું જે અંદરનું સ્તર છે એન્ડોમેટ્રિયમ એની સાથે જોડાશે એ જોડાવાની ઘટના એન્ડોમેટ્રિયમ સાથે આમ જોડાય બરોબર જેવું આ રીતે આનું પોષક સ્તર આની સાથે અંદર અંતઃસ્તર એટલે કે એન્ડોમેટ્રિયમ ગર્ભાશયનું અંદરનું સ્તર અંતઃસ્તર એટલે કે એન્ડોમેટ્રિયમ સાથે જોડાશે બરોબર જો અહીંયા આ પ્રક્રિયા દર્શાવું છું કે અહીં પોષક સ્તર છે એ ગર્ભાશયના અંતઃસ્તર સાથે જોડાશે અને આ પોષક સ્તર છે એ ગર્ભાશયના અંતઃસ્તર સાથે જોડાશે અંદરના જે સમૂહ છે કયા અંતઃકોષ સમૂહ એમાં પણ આગળ વિભાજન પણ ચાલુ રહેશે સાથે વિભેદન પણ ચાલુ થાય વિભેદન થાય એટલે ખબર છે કોષો ભેગા મળી અને અંગજનની પ્રક્રિયાની શરૂઆત થાય અને અંતકોષ સમૂહ એમાંથી ગર્ભ અથવા ભ્રમ એનું શું થશે નિર્માણ થશે બરોબર છે તો પોષક સ્તર એ અહીંયા એન્ડોમેટિયમ સાથે જોડાશે અને અંતકોષ સમૂહ આ બધા છે એ વિઘટન પામી અને ધીમે ધીમે એમાંથી આ રીતે ગર્ભના નિર્માણની શું થશે શરૂઆત થશે ધારો કે વચ્ચે આ રીતે ગર્ભ બધા કોષો છે એમાંથી બનવાની શું થાય છે અંગજનન થઈ અને કંઈ પણ ગર્ભ બનવાની શું થાય નિર્માણ થાય બ હવે જુઓ કે જેવું અહીંયા આ પોષક સ્તર એ ગર્ભાશયના અંતઃસ્તર સાથે જોડાય કે તરત જ જે ગર્ભાશયના અંતઃસ્તરના કોષો છે ખૂબ જ ઝડપથી વિભાજન પામવા લાગશે અને એ આ જે ગર્ભ છે એને આંશિક રીતે ઘેરી લેશે બરોબર જો આવી પ્રક્રિયા કંઈક થશે કે જેવું અહીંયા આ વિઘટન અહીંયા જોઈન્ટ થાય છે આ અહીંયા જોયું જોઈન્ટ થઈ ગયું કે તરત જ આ જે ગર્ભાશયના અંદરના કોષો છે ખૂબ જ ઝડપથી શું થઈ વિભાજન પામી અને આ કોષો આમ આંશિક રીતે બરોબર આખું ધારો કે સ્તર છે અહીંયા ધારો કે આ ગર્ભાશય સોરી ગર્ભકોષ કોથળી આમ જોડાય જેવી જોડાય એટલે આ સ્તર આ રીતે વિકાસ પામી અને આને આંશિક રીતે આમ ઘેરી લે આમ એટલે આ જે થઈ ગયું એટલે એણે શું કર્યું ગર્ભને આમ સ્થાપિત કરી દીધો આ પ્રક્રિયાને આપણે કહીશું ગર્ભસ્થાપન સમજાઈ ગયું એટલે જેવી ગર્ભકોષ કોથળી આવે છે એના પોષક સ્તર એના કોષો એ ગર્ભાશયના અંતઃસ્તરના કોષો સાથે જોડાશે અંતકોષ સમૂહ એમાં વિભેદન ચાલુ થઈને ગર્ભનું નિર્માણ થશે જેવા પોષક સ્તર એ ગર્ભાશયના અંદરના સ્તર સાથે જોડાય એટલે ગર્ભાશયના અંદરના સ્તરમાં ઝડપથી કોષ વિભાજન થઈ અને એ આંશિક રીતે ગર્ભને ઘેરી લે છે જેની ઘટનાને આપણે શું કહીશું ગર્ભસ્થાપનની પ્રક્રિયા કહીશું જેવું ગર્ભસ્થાપન થાય કે તરત જ આગળની પ્રક્રિયાનો વિકાસ ચાલુ થશે જેને આપણે જેવું ગર્ભસ્થાપન થઈ જાય પછી તરત જ આગળની ઘટનાઓ બને છે જેને આપણે ગર્ભધારણ અથવા ગર્ભાવસ્થા કહીશું બરોબર તો અહીં સુધીનું જે સ્ટેપ થયું એ પ્રક્રિયાને આપણે શેના તરીકે ઓળખીશું ગર્ભસ્થાપન 
આગળની પ્રક્રિયા બધી ગર્ભીય વિકાસ અને ગર્ભધારણ તરીકે ઓળખાશે બરોબર એ વસ્તુ આપણે નેક્સ્ટ ટૉપિકમાં સમજીશું આજના ટૉપિકમાં આપણે ફરી જે આગળનો ટૉપિક હતો એ રિપીટ કર્યો છે સાથે સાથે યુગ્મનના નિર્માણ વખતે કઈ રીતે લિંગ નિશ્ચયન થાય એ સમજ્યા અને કઈ રીતે ગર્ભકોષ કોથળી છે એ ગર્ભાશયના અંતસ્તર સાથે જોડાય અને કંઈ પ્રક્રિયા કરે ગર્ભસ્થાપનની પ્રક્રિયા કરે છે એટલો ટૉપિક આપણે આજે પૂરો કર્યો છે જય હિન્દ